A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula e dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Já estamos na lição de número 13, que traz por título Um Deus Amoroso. Eita glória! Já pode preparar, viu povo, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus daqui do Estado da Bahia, sou filiado a CEADEB e também seja DB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos, Jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da Revista dos Pré-Adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja... Toda sexta-feira, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo em nosso canal. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula da lição de número 13 dos pré-adolescentes do segundo trimestre de 2024, que traz por título Um Deus Amoroso. Mas antes, já quero saber, vai ter o que no encerramento do seu trimestre? Isso mesmo, vai ter simulado, certificado, café, churrasco, eita glória. Como vai ser o encerramento da sua EBD? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Já com relação à aula, você sabe muito bem, sempre eu recomendo, inicie sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, você já sabe. No final desse vídeo, vou fazer uma dinâmica com vocês e essa mesma dinâmica você pode aplicar com a sua turma. E caso você queira a dinâmica digitada e também esta explicação por escrito, basta acessar nosso blog. Coloca aí no Google, aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD e você vai ter acesso ao nosso blog. Chegando lá, você clica no menu pré-adolescentes e assim você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também esta explicação por escrito. Tudo isso para descomplicar o que você acha complicado. Então veja só, para iniciar a sua aula, você pode realizar dinâmica com seus alunos. O vídeo está no final dessa aula. Mas se quiser também, pode fazer algumas perguntas com relação ao título para os seus alunos. Tudo isso vai chamar a atenção dos mesmos. E observa, você vai direto nas perguntas, mas não pode ficar respondendo. Não nesse primeiro momento. De vez, de voz à sua turma, para que eles possam participar. Então você direciona as perguntas e deixa a sua turma responder. E se ninguém responder, nesse primeiro momento não responda também não. Deixa a sua turma na curiosidade. Aqui você pode perguntar aos seus alunos. Deus é um Deus amoroso? Por que Deus ele é um Deus amoroso? Se é, Deus é movado? Deus é bom? Deus é ruim? Como comprovar o amor de Deus? Por que o comentarista colocou esse título? Será que Deus é amor verdadeiramente? E por que acontecem tantas coisas ruins na igreja, na sociedade, na família, neste mundo? Faça esse questionamento e deixe a sua turma participar. Eu sei que vai pegar fogo. Agora, após a realização da dinâmica e dessas perguntas e respostas, você pode apresentar o título de acordo com seus conhecimentos por exemplo, irmãos, devemos passar para os nossos pré-adolescentes que nós estamos adorando um Deus que é bom, um Deus que é amor, até porque nós existimos, estamos aqui nesta terra por causa do seu amor. Estamos salvos por causa do seu amor. Ou seja, a existência humana é a comprovação também do amor de Deus. Você só é cantor, pregador, professor por causa do amor de Deus. Porque ele nos amou ainda sendo pecadores. Como explicar isso, pastor? Não tem explicação. Mas, no entanto, aceita esse amor, viva esse amor. Eita glória! Porque assim sua vida será abençoada. Agora, muitas pessoas estão desprezando, rejeitando esse amor e acabarão sofrendo as consequências por rejeitar o nosso Deus. Mas vamos para a nossa lição de hoje, que é o nosso texto base, que está em... 1 João, capítulo 4, versículo 7 ao 21. 
recomendo que faça a leitura compartilhada. Vamos colocar os nossos pré-adolescentes para ler a palavra de Deus. E tem muitos pré-adolescentes com dificuldade de ler a Bíblia. E cabe a nós, enquanto professores, incentivar, motivar. Agora vamos para o nosso versículo de destaque, onde a Bíblia Sagrada diz... Porque Deus amou o mundo tanto que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 João capítulo 3, versículo de número 16. Esse texto daqui é dito como o principal texto de toda a Bíblia Sagrada. Aqui vai estar deixando claro o amor de Deus para a comunidade. Não somente para um grupo, não somente para um país, para uma igreja. Deus amou o mundo de tal maneira. Isso mesmo, Deus amou o mundo, a mim, a você, seus vizinhos, seu parente, as pessoas que gostam de você, as pessoas que não gostam de você, Deus amou o mundo. Mas observe, isso não significa que todo mundo vai ser salvo, é isso que nós vamos estudar daqui a pouquinho, por isso... Fica conosco e se gostar, já vai deixando o seu like. Mas vamos para o nosso devocional. Você sabe que o devocional é a nossa leitura diária, de segunda até sábado. É por isso que lá em meu Instagram, pegue endereço, PR, Giovanni Santos, Giovanni com J, e também Instagram do nosso canal Descomplicando Ponto Teologia. Todos os dias eu estou postando um cartaz bonito, organizado, referente à leitura diária, para que você possa pegar e compartilhar com seus alunos. Em nosso Instagram, também na sexta-feira, nós postamos o vídeo chamada e o despertador. São materiais que você pode pegar, baixar e compartilhar com seus alunos. São materiais de incentivo à participação do mesmo. Por isso, já nos segue também em nosso Instagram, PR Giovanni Santos e Descomplicando Pontotologia. Mas dando seguimento, vamos para a nossa introdução ou Conhecendo Mais de Deus. Olá, prezado amigo pré-adolescentes, na verdade, professores dos pré-adolescentes. Chegamos ao final de mais um trimestre e sentimos um imenso prazer em compartilhar com você as lições bíblicas que trazem relevantes ensinamentos para a sua caminhada com Deus. Nessa última lição, você aprenderá que Deus, acima de tudo, é amoroso. Quando falamos sobre amor, falamos da essência de Deus. No Evangelho de João, está registrado a maior lição que podemos encontrar na Bíblia. Deus amou o mundo, tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é a expressão máxima desse amor. Observe o seguinte, é necessário deixar bastante claro para os seus pré-adolescentes que Deus ele ama a todo mundo, até porque todos nós fomos criados por Deus. Existimos porque Deus ele nos criou, então a nossa existência é por causa dEle. E mais do que isso, Deus nos criou e nos ama. Pastor, como comprovar esse amor? Como saber que Deus ele nos ama? Através do seu filho, Jesus Cristo. Deus enviou seu filho Jesus para morrer no meu e no seu lugar. E isso, irmãos, é algo fenomenal, que precisa estar no juízo dos pré-adolescentes. Esse amor, irmãos, é para com todo mundo. Independente da sua condição financeira, independente da sua religião, independente da sua cor, independente de qualquer coisa. Deus amou o mundo, por isso enviou seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Então, deixe claro, Deus, ele é amor. Mas, no entanto, isso não significa que todo mundo vai ser salvo. Mas por que, pastor? Tem pessoas que não querem. Isso mesmo, a salvação, o amor de Deus é para com todo mundo. Mas tem pessoas que não querem ser salvas. Você sabia disso? Por isso, vamos para o nosso tópico 1, um, que traz por título. Já provei do seu amor? Você já fez essa pergunta a si mesmo? Como podemos saber se já provamos? A palavra de Deus nos mostra a resposta para essa questão. O verdadeiro relacionamento com Deus se revela na forma como correspondemos o seu chamado, sobretudo na maneira como tratamos as pessoas. Veja só, Deus ele nos ama e quer ter relacionamento conosco, quer ter intimidade conosco, quer ser o nosso pai, mas muitas pessoas não querem Deus como seu pai. Isso mesmo, prefere o mundo, o sistema e assim por diante. Mas Deus, através do seu infinito amor, continua buscando o ser humano. 
relacionamento com o ser humano, abençoando o ser humano, porque Deus quer ter contato com você. E nós, enquanto cristãos, enquanto pré-adolescentes, devemos entender esse amor, aceitar e viver. Podemos desfrutar de boas coisas. Podemos desfrutar do cuidado de Deus, da proteção de Deus, na medida em que aceitamos o seu amor. Deus, ele nos ama e está derramando o seu amor para conosco. Agora, precisamos receber esse amor, aceitar esse amor e assim desfrutaremos das suas bênçãos. Mas dando seguimento, vamos para o nosso tópico 1, o item 1, que traz por título. Uma resposta ao chamado de Deus. A princípio... Provar do amor de Deus é atender ao seu chamado para viver uma vida em Cristo Jesus. Quando Nicodemos teve um encontro com o Senhor, foi dito a ele que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus chama seus servos de diversas formas. Uns são chamados por meio de uma pregação. Outros são chamados quando estão enfermos em um leito de hospital. Há aqueles que são chamados lendo a Bíblia e há aqueles que são chamados diretamente a ouvir a voz de Deus. Não importa como você foi chamado, o importante é correspondê-lo e provar do amor divino para ser uma nova criatura. Veja só, como foi que você aceitou a Jesus? Questione também para seus pré-adolescentes, tá bom? Qual foi a sua maior experiência com Deus? Por que você aceitou a Cristo? Qual foi a sua experiência com ele? Quando você aceitou a Jesus? Eu, por exemplo, não nasci no lar evangélico. Eu aceitei a Jesus em 97, me afastei. Depois retornei em janeiro de 99, me afastei. E em maio de 99, aceitei a Cristo novamente. E estou aqui até hoje, dizendo, valeu a pena. E você, qual foi a sua experiência? Conte aqui, deixa nos comentários. E faça também esse questionamento com seus alunos. Sabe por quê, irmãos? Cada pessoa vai vir a Cristo ou vai ouvir a voz de Cristo em diversas situações. Na doença, na diversidade, na alegria, no culto, lendo a palavra, ouvindo a palavra, na rua. Deus pode se manifestar para o homem de diversas maneiras. A grande questão é o seguinte, o que é que eu faço? Após ouvir a voz de Deus... Qual vai ser a minha decisão? Vou aceitar, vou fazer, vou praticar, vou amar, vou aceitar o amor de Deus que está sendo destinado para a minha vida ou vou desprezar? Ou vou preferir o amor do mundo? A grande questão é essa. Deus ele se revela ao homem de diversas maneiras, mas tem muitas pessoas por aí experimentando, gostando e ficando no amor do mundo. E com isso, não poderão desfrutar do amor de Deus. Não é porque Deus não ama a pessoa, é porque a própria pessoa se fecha. Coloca a trava no seu coração, coloca um cadeado no seu coração e não permite que esse amor alcance. Mas, no entanto, Deus ama todo mundo. Mas, dando seguimento, vamos para o nosso primeiro tópico, o item B, que traz por título. O amor ao próximo é uma prova. O segundo passo para saber se já provou do amor de Deus é amando o próximo. O próximo não é somente o irmão da igreja. O próximo são todas as pessoas. Não importa se te ofendeu, se te magoou ou mesmo outras pessoas que você ama. Jesus ensinou seus discípulos a amar a todos, pois ele veio para salvar o perdido do pecador. Veja só, após você receber esse amor de Deus, o que é que você está ofertando? O que é que você está dando? Como verificar ou saber se o amor de Deus te alcançou? Aqui, o comentarista coloca que é uma necessidade também de amarmos o nosso próximo. Todas as pessoas que descobriram, que aceitaram, que receberam, que estão vivendo no amor de Deus, precisa amar também o seu próximo. E nós sabemos muito bem que quando fala assim do nosso próximo, não está falando diretamente os seus amigos, as pessoas que gostam de você, a sua família, e sim a todo e qualquer ser humano em qualquer lugar. O amor de Deus para conosco é revelado quando eu também amo meu próximo, independente da posição dele, da cor dele, da religião dele, eu preciso amar a todo mundo. Assim como Deus ama a todos, eu, enquanto cristão, enquanto pré-adolescente, enquanto aluno, enquanto pastor, enquanto professor, preciso também transmitir esse mesmo amor. Se o meu coração 
está cheio do amor de Deus, eu preciso transmitir esse amor para as outras pessoas. E você tem feito isso? Será que seus pré-adolescentes estão transmitindo amor na escola, nas redes sociais? Porque é amar a todo mundo. Tem pessoas que só conseguem amar as pessoas que querem o bem, as pessoas que lhe fazem algum favor, os seus familiares. Isso está errado. O amor de Deus está em nosso coração. E por isso, vamos amar a todo mundo. Te pergunto, é fácil? É difícil? O que você acha? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Mas vamos dar seguimento, porque só estou apenas começando, viu? Vamos para o nosso primeiro tópico, a letra C, que traz por título. A certeza da salvação. O terceiro passo é você ter confiança na sua salvação. O crente que não tem confiança na sua salvação tem medo do juízo de Deus. E se tem medo de morrer, é porque ainda não provou do amor de Deus. Quem já provou do seu amor tem plena confiança na sua salvação. Ei, Jesus amado, presta bem atenção. Na minha opinião, acho que o comentarista pegou um pouquinho pesado aqui. Porque o medo faz parte do ser humano. É claro que eu não posso deixar que o medo venha me vencer. Eu preciso ter coragem, ousadia, porque o próprio Deus não nos deu o espírito de medo. Isso é verdade. Mas nós sabemos muito bem que grandes homens de Deus, diante das adversidades, tiveram medo. E isso é algo que vem em nosso coração. Agora eu não posso aceitar. Eu tenho que repreender em nome de Jesus. Mas quero saber a sua opinião. O que você acha? Se você tem medo da morte... É porque você não está salvo ou está salvo? Deixa aqui nos comentários. Se você não tem a certeza da salvação, será que é porque você está fazendo alguma coisa de errado? Por que você não tem a certeza da sua salvação? É claro que só teremos a certeza se seremos salvos ou não naquele grandioso dia. Isso é verdade, porque muitas das vezes nós pensamos o que não deve, falamos, em nosso coração esconde-se muita coisa, Concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários. Mas observe o seguinte. Paz para os seus pré-adolescentes que nós precisamos confiar em Deus. As incertezas e o medo, isso é coisa humana. Mas o nosso Deus nos dá graça. Quanto mais buscarmos a Deus, mais próximo vamos ficar. A Bíblia diz, chegai-vos a Deus e ele chegará até vós. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais perto vai ficar, mais bênção vai recebendo. Agora, o pecado afasta você de Deus. O pecado faz o ser humano se afastar de Deus, se esconder da presença de Deus. Até porque o nosso Deus ele é luz. E o pecado traz uma escuridão na vida da pessoa. Então, quando a pessoa peca, está se distanciando da luz. Por isso, fica na escuridão. Mas tenha certeza, com todas as lutas, com todas as provas, com todas as tentações... Se você não abrir mão, se você não negar, se você continuar, Deus vai te dar graça, vai te usar, vai te levantar, vai passar a confiança necessária para que você possa ter uma vida liberta em Cristo, para que você possa ter uma vida de comunhão com Deus. Por isso, vigia, vigia, vigia. E não fica com medo, não. Diante dos teus medos, apresenta a Deus conversa com Deus, eu tenho dito, Deus quer ter relacionamento com você, Deus quer falar com você e ouvir também a tua voz, por isso, vamos aproveitar para desfrutarmos da nossa comunhão com Deus, eita glória, eu lhe falei né, aqui o alimento é forte, mas quero saber o seguinte, você está gostando, entendeu, ficou em dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas vamos para o nosso segundo tópico, mas antes, observe o seguinte, se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para os professores da revista dos pré-adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo! Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141. 8544
Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós enviamos para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado, ideia de apresentações, ideias para encerramento do trimestre. Todos esses materiais vamos enviar para quem é membro do canal. Mas, no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro, não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro e assim receber todos os nossos materiais, estou deixando aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro! Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título. O amor de Deus é infinito. Quando amamos nossos familiares e amigos, dedicamos a nossa atenção, carinho e admiração e amizade por essas pessoas. No entanto, muitas vezes nos decepcionamos com as pessoas que amamos ou decepcionamos aquelas que dizemos amar. Deus, porém, não nos trata dessa forma. O amor de Deus pelo ser humano é contínuo, pois ele conhece a intenção do coração de cada pessoa. Irmãos, é interessante perceber por que Deus nos ama, sabe? O que faz com que Deus te ame? Qual a importância que você tem? Qual o significado que você tem? Eu não sei, mas no entanto, Deus ele nos ama de uma forma infinita. Mesmo a pessoa no pecado, na desobediência, Deus continua amando. Veja só, no Jardim do Éden, Adão e Eva pecaram. Olha, mas no entanto, se esconderam de Deus. Deus, sabendo disso, providenciou roupas e expulsou eles do Jardim do Éden para que eles não pudessem se alimentar da árvore da vida e assim não passar a vida toda no pecado, distanciado da presença de Deus. Isso mesmo, e isso foi cuidado e proteção. O homem peca, se esconde, porque estava nu. Deus pega e providencia a roupa para que o homem pudesse estar diante da presença de Deus. Sabe o que é isso? É zelo, porque o amor de Deus continua para conosco, mesmo ser humano no pecado. Talvez você não goste, você rejeite, mas Deus continua amando. E isso não significa que vai ser salvo. A salvação está em Cristo Jesus. Aceitar a Jesus, se arrepender dos pecados, confessar os pecados, abandonar os pecados e nascer de novo. Assim a pessoa vai adquirir a salvação, mas o amor de Deus continua para com todo mundo. Por isso, vamos para o nosso segundo tópico e segundo item, que traz por título. O amor de Deus pelo ser humano não é limitado. Se Deus tivesse o mesmo sentimento do homem pecador, já deixaríamos de existir há muito tempo. Desde que o homem desobedeceu a Deus, tornou-se merecedor da morte e condenação. Mas Deus, em seu infinito amor, ao invés de se vingar, deu ao ser humano a oportunidade da redenção, provendo um Redentor que aniquilaria o pecado. E esse Redentor é seu Filho, Jesus Cristo. Em outras palavras, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todo ser humano que peca deveria morrer perder a salvação, ser aniquilado, deixar de existir. Mas por que isso não acontece? Por causa do amor de Deus. Você está entendendo? Nós merecemos a morte, mas isso não acontece conosco, não porque nós somos fortes demais, bonitos demais, nada a ver. É por causa do amor de Deus. O próprio Deus envia agora Jesus, o seu filho, para morrer no meu e no seu lugar. E por causa dessa morte... Por causa da vida de Jesus e renúncia do pecado, quando esteve aqui na terra, morreu em nosso lugar, hoje nós temos a oportunidade, o privilégio, de falarmos que eu estou salvo em Cristo Jesus, estou liberto em Cristo Jesus. Ele mudou e modificou a minha vida, não porque eu mereço, mas por causa dEle, assim também com você. Não é porque você merece, não, 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 não. Não é porque você é digno, não. É por causa do amor de Deus que é infinito e é ilimitado, não tem limite. Deus continua nos amando. Pastor, mesmo no pecado, mesmo no pecado, Deus continua nos amando. E por que Deus ele castiga? Porque Ele ama. A Bíblia diz que, que Ele corrige aquele que Ele ama. Se Ele está apertando você, se Ele está apertando, puxando a corda na sua vida, é porque Ele te ama, Ele quer ver o seu bem. Mas dando seguimento, vamos para o nosso segundo tópico, a letra B, que traz por título. Jesus Cristo é a expressão do amor de Deus. 
A frase que Jesus fala para Nicodemos mostra o quanto o amor de Deus é infinito. Deus amou o mundo tanto. É uma frase que não tem como descrever o infinito amor de Deus para conosco. Esse amor infinito fez com que Deus enviasse seu filho Jesus a este mundo. Ele deixou a glória celeste e se fez homem e sofreu todas as dores que a raça humana provocou por conta do pecado no jardim do Éden. Aprove a Deus integrá-lo para morrer em favor da humanidade, para que todo aquele que nele crer não receba a condenação, sim a vida é eterna. É interessante perceber que a intenção de Deus é salvar a todo mundo, abençoar a todo mundo. Por isso, no projeto de Deus, o amor é para com todos, a salvação é para com todos. Pastor, qualquer pessoa pode salvar, pode se salvar. Basta aceitar a Jesus, se arrepender dos seus pecados, confessar e deixar. E esta pessoa que assim o faz, vai ter sua vida mudada, vai passar pelo processo que nós chamamos de novo nascimento. Vai nascer um novo homem, uma nova mulher, comportamento diferente, atitude diferente, relacionamento diferente. Então, quando a pessoa recebe o amor de Deus... Toda a sua vida é transformada, seu comportamento é mudado. Essa pessoa torna-se um homem de Deus, uma mulher de Deus. Se era mentiroso, para de mentir. Se andava fornicando, para de fornicar. Se gostava da vida dos outros, vai parar em nome de Jesus. Porque isso, pastor, nasceu de novo. Quem nasce de novo tem uma nova postura, um novo comportamento e atitudes também são diferentes. Mas eu sei, tem muitas pessoas na igreja, mas que o seu comportamento não está de acordo com a palavra do Senhor. Sabe por quê? Essas pessoas não nasceram de novo. Pastor, e se não nascer de novo, vai para o céu? Jesus Cristo disse que não. Eita glória, quero saber o seguinte, está gostando? Entendeu? Fico em dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Agora vamos para o nosso terceiro tópico, mas antes eu tenho uma novidade para vocês. Preste atenção, se você quiser e puder, pode agora estudar no nosso curso. Isso mesmo, curso para professores da IBD. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá bom? Está sensacional. O nosso curso foi feito em cima desse livro daqui. Olha só coisa maravilha. Chegou, eita glória, o livro Descomplicando IBD. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Deus. Esse aqui é o nosso livro, tá bom? Quem quiser adquirir, meu WhatsApp está passando aqui, olha, 739-81-41-85-44. Presta atenção, tem o nosso livro e tem também um curso específico desse livro daqui. Quem quiser adquirir o nosso curso, basta clicar na descrição desse vídeo que vai até lá. Link para o novo curso do pastor Giovanni Santos que está sensacional. Pastor, mas eu quero adquirir esse livro, o que é que eu faço? Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Está passando aqui em nome de Jesus, viu? Está sensacional. Toda honra e toda glória pertence ao nosso Mas vamos Deus. dar seguimento com o nosso terceiro tópico, que traz por título. Devemos amar como Ele amou. Amar como Deus nos amou. Pode parecer difícil, mas não é impossível. O sacrifício de Jesus mostra que o amor não pode ser medido somente aos que nos amam. Jesus morreu por amor a todos, até mesmo por aqueles que nos mataram. E ao invés de pedir a Deus que mandasse um exército de anjos para guerrear contra aqueles homens, ele disse, pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. Isso aqui, irmãos, é comprovação do amor ágape, o amor que Deus nos ama. Esse amor ágape consegue amar até mesmo os nossos inimigos. Por isso, quando aceitamos a Jesus, a nossa vida é mudada, é transformada. Não estou falando aqui, irmãos, de um sentimento humano, não. Em nosso sentimento, nós só conseguimos amar as pessoas que fazem o nosso bem. Nós só conseguimos cuidar das pessoas que cuidam da gente. Só conseguimos presentear as pessoas que nos dão presente. Só conseguimos convidar para almoçar em nossa casa as pessoas que nos chamam também para almoçar. Esse é o sentimento humano que muitas das vezes é chamado de amor. Mas nós estamos falando aqui do amor ágape, o amor de Deus para conosco, o amor que Deus coloca em nosso coração. E através disso nós conseguimos amar, cuidar, zelar, querer o bem 
até mesmo das pessoas que não querem o nosso bem. Esse é o amor de Deus, derramado no meu coração, no seu coração. Pastor, mas é fácil? Não é fácil, não. Tem as nossas lutas, as nossas adversidades, as nossas intenções. Mas eu estou querendo dizer, eu estou dizendo que nós precisamos ser renovados, ser restaurados, passar pelo processo de mudança, de transformação, para que nós possamos ser diferentes, irmãos. O amor de Deus tem que estar em nosso coração. E esse amor, ele toma forma. Esse amor é fácil de ser percebido. Nessa hora daqui de amar o inimigo, nós percebemos se o amor de Deus está ou não está em nosso coração. Não digo que é fácil, mas é possível. Por isso, vamos ver agora o nosso terceiro tópico, o item A, que traz por título Amar como Deus nos amou. Esse é um dos maiores desafios para o cristão. A melhor forma de obedecer ao mandamento de amar é orar, pedindo a Deus a graça para perdoar aqueles que nos fazem mal e orando pelos que nos perseguem. Não existe satisfação maior do que perdoar os que nos maltratam. Em 1 Coríntios capítulo 13, somos ensinados sobre amor divino. Nesse capítulo, aprendemos que amar como Deus nos amou não se resume a falar em outras línguas, a ter o dom de profecia, conhecimento e fazer milagres, até mesmo distribuir bens aos necessitados, oferecer a vida em favor de alguém. Se não for de uma forma sincera e para glorificar a Deus, então não é o amor verdadeiro. Irmãos, amar como Deus nos amou. E o amor de Deus ele é verdadeiro. O amor de Deus não tem interesse. O amor de Deus não tem segunda intenção. E eu te pergunto, e o seu, e dos seus alunos pré-adolescentes, será que existe algum tipo de interesse? Se tiver interesse, para Deus não serve. Não é amor ágape, é um amor interesseiro. E nós, seres humanos, não gostamos do amor interesseiro. Imagine só Deus. É por isso que o nosso amor para com o próximo tem que ser da mesma forma que Deus nos ama, que é o nosso bem, o nosso cuidado, o nosso zelo. Continua nos amando, mesmo fazendo coisas erradas. Ah, pastor, eu pensava que quando a gente pecava, Deus parava de gostar, parava de amar. Nada a ver. Deus continua nos amando. Agora, cada um vai receber segundo as suas obras. Cada um vai receber aquilo que está plantando. Se você estiver plantando, fazendo obediência, vai colher as bênçãos do Senhor. Agora, se estiver plantando, vai estar colhendo também o castigo eterno. A decisão é de você. Aquilo que você plantar, você vai estar colhendo. Mas o amor de Deus continua sendo Dando um seguimento, vamos para o nosso terceiro tópico, o item B, que traz por título. Quem ama não se promove. No mundo atual, em que as redes sociais facilitam as filmagens e propagandas, muitos querem demonstrar um amor que não existe. Jesus disse que quando for fazer um ato de caridade, que façamos sem ninguém ver. O verdadeiro amor não fica fazendo autopropaganda para receber elogio dos homens. O verdadeiro amor com que Deus nos amou faz como fez o bom samaritano, se olhar as diferenças raciais, sociais e econômicas, fazer o bem a todos sem esperar nada em troca. Esse aqui agora, irmãos, apertou nosso juízo, viu? Porque nós estamos em uma sociedade que tudo é gravado, tudo é tirado foto. Então eu te pergunto, quando você dá uma cesta básica a uma pessoa e você tira a foto dando essa cesta básica, e coloca nos seus status, coloca nas suas redes sociais. Você está se promovendo ou não está se promovendo? Você está divulgando o trabalho para que outras pessoas possam fazer ou não? Deixa aqui nos comentários, por gentileza, o que é propaganda, o que é divulgação, o que pode, o que não pode. Sabe por quê? E isso está acontecendo muitas das vezes. Tem pessoas ajudando, contribuindo, favorecendo, mas, no entanto, estão sendo favorecidos também por ajudar as outras pessoas. Para outra pessoa, está gostando. Mas, diante de Deus, essa pessoa está sendo uma pessoa boa ou não? Entendeu o mistério? A pessoa, quando está necessitado, vai receber ajuda de qualquer pessoa, tirando foto, não tirando foto, porque essa pessoa está necessitada e vai ficar feliz. Você com segunda intenção, sem intenção nenhuma. Essa pessoa que recebeu o prêmio, que recebeu o benefício, vai gostar. Mas será que Deus está aprovando? Será que Deus está gostando? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas saiba que nós não podemos nos autopromover 
Isso mesmo, com a miséria de ninguém, com a pobreza de ninguém. Por isso, vigia. Mas dando seguimento, vamos para a nossa conclusão, onde está escrito que possamos confiar no infinito amor de Deus que nos salva da condenação eterna. Este amor deve ser a força que nos motiva a amar o próximo e a perdoá-lo e ajudá-lo sem esperar nada em troca. Quem tem o amor de Deus sabe que a recompensa vem do Senhor. A recompensa, o cuidado, o livramento, a bênção vem de Deus. Você só pode ter se Deus te der. Se Deus abrir as portas, a bênção é sua em nome de Jesus. Mas se Deus fechar também, está fechado. E temos que possamos entender... Precisamos amar a todo mundo, independente da cor, da raça, da religião. O amor tem que estar na minha vida, porque eu tenho Deus. Não é porque o outro merece, não. Não é porque o outro fez por onde merecer. Nada a ver. O amor de Deus está em mim, logo, eu preciso transmitir, preciso passar esse amor, porque está no meu coração. A outra pessoa pode ter maldade, a outra pessoa pode ter pensamentos ruins, a outra pessoa pode ter o que for, mas no meu coração tem que ter a bondade, no meu coração tem que ter o amor. Não estou dizendo que é fácil, mas é possível. Concorda comigo ou discorda? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. E quero saber o seguinte, gostou desse trimestre? Como é que foi a sua aula, a aprendizagem, o conhecimento? Você gostou, não gostou, me conheceu nesse trimestre e está me conhecendo nessa aula? Que Deus te abençoe. Quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, que comentam o canal, que estão conosco. Toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Deus. Muito obrigado por tudo. Que o Espírito Santo, Deus, possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. E já vou avisar também, não terminou a nossa aula porque ainda falta a nossa dinâmica. E a dinâmica está sensacional. Vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa dinâmica, da lição de número 13 dos pré-adolescentes, que traz por título Um Deus Amoroso. Eita glória! Já vai se preparando, viu? Porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do Estado da Bahia, sou filiado a CEADEB e também seja DB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando vídeo-aulas com dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes, pré-adolescentes, juniores, primários e jardim de infância. Já peço a sua oração para que Deus possa nos dar entendimento e sabedoria da sua palavra. Lembrando que toda sexta-feira, às 9 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo completo, vídeo-aula com dinâmica da revista dos pré-adolescentes. Na mesma sexta-feira, só que às 14 horas e 5 minutos, estreia nosso vídeo de dinâmica separado. Ou seja... Toda sexta-feira, às 9 horas e às 14 horas, tem vídeo novo em nosso canal com relação à revista dos pré-adolescentes. Por isso que eu já peço, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente, porque aqui é bênção pura sem mistura. Mas dando seguimento, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 13 dos pré-adolescentes do segundo trimestre de 2024, que traz por título... Um Deus amoroso. Eita glória. Quero saber o seguinte. O que vai ter no encerramento do seu trimestre? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou das dinâmicas dessa revista, não gostou, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas sem demora, vamos para a nossa dinâmica. Veja só. Se você quiser fazer uma atividade, uma dinâmica que vai servir como revisão da sua aula, vou deixar aqui também uma opção. Preste atenção, vou deixar uma atividade ou uma dinâmica para fazer uma revisão de todo o conteúdo e depois vou deixar uma outra dinâmica, porque você possa fazer com relação a essa aula daqui, tá bom? Então você faz aquilo que você achar melhor. Na primeira opção é o seguinte, você pode pegar os títulos da lição, isso mesmo, os 13 títulos das lições, você pode pegar, escrever num pedacinho de papel, Colocar em bola, em bexigas e leve para a sua turma. Escrever o título de cada lição que nós estudamos. Vai colocar numa bola de assoprar e deixa na sua sala de aula. Pode colocar assim exposto lá no quadro. Fica à vontade, pode colocar assim no quadro. 
e você vai informar o seguinte, veja só, vamos fazer hoje uma pequena revisão de tudo aquilo que nós estudamos. Aí você vai chamar de um e um aluno. Cada aluno vai vir, escolher uma bola, estourar e pegar aquela tira que contém o título da lição. E ele vai precisar mencionar alguma coisa que foi estudado. Será que seu aluno vai acertar? É claro que depois da tentativa do seu aluno, a turma poderá ajudar, mas você fica quieto. A intenção é verificar se o seu aluno lembra aquilo que foi estudado. Então presta atenção, vai pegar os títulos da lição, escrever no papelzinho, colocar dentro da bexiga, na bola de soprar, e essas bolas ficarão expostas em sala de aula. Tá ok? Aí você vai chamar de um em um. Cada aluno vem, estoura uma bola, vai pegar a tira e vai precisar falar o que foi estudado de acordo com o título. Depois... Pede ajuda aos seus alunos. E, por último, você pode acrescentar um pouquinho só do que foi estudado, tá bom? Pergunta o seguinte, vai fazer dessa forma, vai modificar, fique à vontade. A nossa intenção aqui é trazer algumas sugestões de atividade para que você possa aplicar na sua turma. Eu só peço o seguinte, se você gostou e vai fazer, se inscreva em nosso canal. Mas dando o seguimento, vamos agora para a nossa atividade ou dinâmica da lição de número 3, tá bom? Mas antes, preste atenção. Se você quiser e puder, pode se tornar membro do canal. Pastor, como assim ser membro? É sem o parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para quem é membro do canal. Pastor, os membros membros, recebe quais materiais, assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube. Benefícios, slides, aulas com dinâmicas, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, certificados, livros em PDF, grupo VIP no WhatsApp, simulados, projetos, figurinhas, ficha de matrícula, relatório geral, frequência, escala dos professores. Pastor Giovanni Santos, 739-8141. 8544 Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. E veja que acrescentamos mais materiais, viu? Estamos enviando também mapa mental, atividade online, caça palavras, isso mesmo, cruzadinha, estamos enviando vários materiais. Tudo isso para quem é membro do canal. Mas no entanto, cada membro nos ajuda com valor por mês. Aí você pergunta, pastor, é muito caro ser membro? Não é caro não, crente. É praticamente a Coca-Cola do mês. Se você quiser ser membro, meu WhatsApp está passando aqui. E na descrição desse vídeo vai ter um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil para a revista dos pré-adolescentes. Venha ser membro. Agora vamos para a nossa dinâmica. Veja só, o título da nossa lição é Um Deus amoroso, um Deus que nos ama. O que foi que eu fiz? Eu peguei aqui vários versículos que deixam bastante claro o amor de Deus para com a humanidade. Isso mesmo, já separei aqui 12 versículos que tratam do amor de Deus para com a humanidade, para com Israel, para comigo, para com você, tá bom? 12 versículos que falam acerca do amor de Deus. O que é que você pode fazer? Você vai escrever no pedacinho de papel e vai colocar em uma caixa misteriosa. Isso mesmo. Escreve esses versículos, papelzinho, coloca dentro de uma caixa misteriosa. Misteriosa como assim, pastor? Uma caixa toda preta, uma caixa toda branca, com algum desenho. Algo misterioso, tá bom? Algo meio sombrio, se você quiser também, fique à vontade. A criatividade é sua. Por que isso? Para chamar a atenção dos seus alunos. A nossa intenção é chamar a atenção dos alunos. Aí você vai pegar esses versículos, vai colocar tudo dentro dessa caixa. E cada aluno vai pegar um versículo desse, vai ler, mas não vai explicar. Ele vai escolher um outro aluno para fazer a explicação. Eita glória! Por isso que a caixa é misteriosa. O aluno vai pegar a mão dele, pegar o papelzinho, Vai ler, mas ele não vai explicar. Ele vai ter a oportunidade de colocar um outro aluno para fazer a explicação, tá bom? Mas, por gentileza, anote aí os versículos que trata acerca do amor de Deus, tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Anote aí. João capítulo 3, versículo 16, conhecido de todo mundo. Romanos capítulo 5, versículo 8. 
1 João, capítulo 4, do versículo 9 ao 10. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Romanos, capítulo 8, versículo 38 e 39. Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 5. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Salmos de número 86, verso 15. Isaías, capítulo 54, versículo 10. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, onde está escrito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que é isso? Amor de Deus, graça de Deus, perdão de Deus. Nós só temos a misericórdia por causa do amor dEle para com a minha vida e para com a sua vida. Você vai pegar esses versículos, vai colocar dentro da caixa misteriosa, vai levar para os seus alunos, eles vão pegar, ler, mas não vão explicar. Quem vai explicar vai ser o colega que ele vai estar escolhendo. Meu Deus! Vai pegar fogo! Nessa hora vai ter aluno querendo se esconder, tá bom? Mas quero saber o seguinte... Gostou, vai fazer, não vai fazer, fica à vontade. Aqui é tão somente a sugestão, tá bom? Você já sabe, se você quiser essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog. Coloca aí no Google, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. Clica no menu Pré-Adolescentes. Lá você vai ter acesso à nossa dinâmica digitada e também a esta explicação por escrito. E se quiser, entra também no nosso grupo de PDF. Lá tem uma novidade, viu? Vou estar postando lá o nosso simulado que está sensacional. Entra para o nosso grupo, venha ser membro, se inscreva no canal. Aqui é o canal que é bênção pura sem mistura. A parte senhor, até o próximo trimestre, se Deus assim permitir.